，于队，这么巧、啊。李征和我说，你吓唬他好几回了，提醒我提防着你点儿。你想干什么？没有事儿，我就是听说你要走了，想来送送你。少跟我来这套，心里边。不知道骂过我多少回了吧？那都是刚开始的时候，现在不这么想。说实话就好。于队，现在就要走啊？对啊，走。去哪儿啊？为老部队，每天呀、啊，看见你们这群乌合之众，我心里烦。哎，那以后还能遇见你吗？怎么，舍不得我走啊？也不是，就是觉得挺佩服你的，想跟你多聊几句。你要是着急要走，也没事儿。那好，我走了。嘿、哎。我们二七零旅呢？住房全国三个省，横跨五个省，南北跨度是两千多公里的距离。就光待机库和营区就有十几个，从大西北到大西南，我们都是轮流住房的。有可能很快就见到了，有可能就再也见不到了。五四三八。这就是部队，这个就是火箭军。在你当兵的岁月当中，你会途经很多人，一个个面孔，一张张脸，有的和蔼可亲，有的你恨不得杀了他，有的会一直在你身边，有的呢，就十几天的功夫。这很正常，见面就是缘分，见不到了，也不用感到意外。其实我想告诉你，每一个你经历的人，都不要让他白白的去经历，能从他们身上。学点什么，感悟些什么，这才是对的。玉队，说真的，很高兴认识你。叫夏卓，不叫五四三八。啊，夏卓，这个名字很有个性啊，但不如于全海叫着顺嘴。<笑>夏卓，我记住了。这就是火箭军，这就是部队。你时时刻刻在感受光荣的岁月，体会顿悟的人生。在当兵的这段岁月里，还会遇到多少人？我不知道。但那些能让我记住的、给我感悟的人，我会认真的对待他们，珍惜他们。旅长、连长、班长，还有一子梦、林安邦。当然，也包括欧阳军。下车，快点，下
车了，快点！都有，全体集合。全体都有，向右看齐，向前看，走，力量。同志们，嗯，在经历了体能这是什么地儿啊？啊，连车都上了。车上了去，不就没有神秘感长老村，长老村，我们将要在这里进行四个一级军师长，全旅的人都叫他们四大长老。以优异的成绩成为一名合格的战刃连士兵。都有，加油，转，八步三。校主，你是不是该吃药了？妈，啊，你刚才有没有看见四个？什么呀，队伍都跑远了。哎，算了算了算了，快走快走,走吧。先呢，恭喜大家通过了野外生存训练和魔鬼训练营，来到了咱们王牌号手的选拔营，辛苦了。我们几个老兵本来想做几个菜，给大家接接风。可是大家就看到了，这个营房是以前三餐四旅留下来的废弃营房，很多设备都已经不能用了，没有热水，也没有取暖，进山里边昼夜温差很大。所以我们几个老兵琢磨着整点炉子，弄点蜂窝煤，给大家取取暖。大家也要注意身体，条件虽然比较艰苦，但是我们相信，在接下来的半个月里，各位会在长老村留下一段美好的回忆，至少是一段难忘的回忆。还有什么要说的？差点忘了。你们的教材都放在你们宿舍里了，人手一本，没事的时候就拿出来看看，千万别弄丢了。都听懂了吗？记住，记住了吗？记住。好，现在回宿舍休整，明天一早正式出发。
。好，大家听一下啊，每列半人，一人一本书，自行安排。大家明白没有？明白。好，安排。天呀，咱们是不是走错地儿了？哎，夏主，你赶快去问问连长，到底有几个黄梅号手选拔训练的？你们还没看明白吗？这儿让咱们打地铺呢。不是吧？这么冷的天睡地上，哎，不出三天，咱们肾都废了。这摄影太差。刚才我来的时候看了，隔壁好像就是老兵宿舍。你看，这不是给咱们放了这个取暖的东西吗？我刚才看见一老兵啊，正在给咱们弄蜂窝煤呢，估计一会儿就过来给咱们取暖。我觉得这儿吧，就是咱们安营扎寨的地儿。你确定？啊。行了行了行了，不用弄了，那个水管子早都坏了。班长，那我们怎么洗脸刷牙呀、啊？哎，外头不是有水井吗？啊？呃，今天上午你们先调整调整啊。呃，下午咱们就把整个营区的文化给搞起来啊。夏主，是。黑板报由你负责，该出就出了。是。嗯。呃。欧阳俊，告。下午你找几个人，完了一块儿把咱们整个营区的卫生都搞了啊。是，嗯，班长，呃，我想问一下，我们这是选拔吗？是啊，那我们主要的内容是，学会生活。生活，学会生活，对对，学会生活，嗯。下去你就自由了，越吧越吧，你快越下去吧，越下去你就解脱了。哎，宝宝，你说我是用跳好呢，还是用越好呢？跳啊！哎，对，你滚！哎，你见死不救是不是？我拿你当兄弟，你竟然对我如此残忍！不是，听我说，我不是不用说了，我林安邦啊。胸怀，家国大业，豪情，纵横四海。我不说了。本以为这次学生会主席可以顺利的当选，差你一票，就差一票。你居然舔着脸说你没投我，就算我投你，你不也是平局吗？啊，无非，夏主，你说什么？你说什么？夏卓也没投我，不是，我是想说，你们商量好了，别别别别，你要不然你吃去，行，还没跳，夏卓，我跟你拼了。
昨天来的路是上山的路，今天出了那个门向左转，就是一条下山的路啊。咱们营区太小了，出操不合适，地方不够，所以以后每天我们要从这儿跑到山下的镇子里折返回来，一共十公里。十公里？十公里怎么了？十公里怎么了？不轻松就跑十公里吗？那马拉松四十多公里，人怎么跑到你们三公里？报告，王军旺，不是说三公里吗？怎么十公里了？这一说三公里，怎么就你事儿多呢？我，我昨天晚上凉着了，现在身体……你你照亮跟我说着吧你，啊？还要石羊跑三公里？还要石羊石羊跑三公里？现在跟一子梦就回旅里，十公里跑不跑？跑，这就对了嘛。不过呢，也不白跑啊！我有个小小的奖励。镇子上有一家湖南米粉非常好吃，是本地的佳肴。谁要是第一个拍到我摩托车屁股，我就请他吃米粉。其他人后边的原地折返跑过去。都听明白了吗？明白了。明白了吗？明白了。预备，跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！快！到车镜看着你们呢。下坡跑得慢，后边的你掉队。倒车镜看着你们啊！后边的你掉队。啊，这一大早就要追着小摩托跑十公里，谁能跑得动啊？哎，不行了，不行了，我歇会儿。干嘛呢？跑啊！不行，我难受。你来跑，快！不行了，跑不动了，跑不动了。哎，我追不上摩托车，我先走，你先走。走吧。赶紧走啊！追上啊！哎，这人追摩托车，他能追上吗？你又怎么了，包子？啊？哎，我跟你说。我昨天晚上肯定是冻住了，浑身不舒服。哎，你跟上，第一次跑别掉队了，掉队了就麻烦了，一会儿迷路了。没事，我这回去的路，我往回跑啊。你坚持，坚持，走走走走。哎，快点，坚持啊！像我亲爱的小摩托，它永远不会堵车。哒哒哒，滴滴滴哒哒哒。老板，哎，来二份，吃圆的，吃扁的，圆的，加俩鸡蛋。好嘞，不要辣的啊。好嘞。老板，嗯，我他也来了。圆的扁的，圆的扁的，只要一半
，再来个无糖元气，好吧？好嘞。先喝点水，十分钟以后再吃饭啊。是，班长。知道，啊，自留一口粉吧唧口蛋的，我看着我都馋。别惯你这臭毛病。哪来特权？只有第一名才有资格吃这个粉，只有第一名才有资格拍我这摩托车屁股。你干嘛？下次我就不用拍了。明儿你要跑第一是吧？嗯。我记住你了啊。明天你要跑不了第一，你别说吃这个粉儿，吃汤你都别吃了。小卓，哎，歇会儿，不行了。哎，以前觉得狼班长挺好的，怎么出这馊主意啊？哎，那要吃米粉也得大家一起吃啊。啊，自己弄一碗，还吸溜吸溜的馋我们。哎，特别是那煎蛋，那狼班长一咬都流汤了，看着都香。哎呦，那个牛肉，哎，还有那个剁椒，上头啊，骨头汤，一闻就是骨头汤。过来啊。小卓，真对不起啊！对不起什么？每一个优秀的战士背后，都要背一个拖回嘴的兄弟。胡说八道什么呢？下次啊，下次我一定让你吃到米粉。走。哎。选拔营里被淘汰啊，更不简单啊！你把连长的车偷了，再把他车上的东西给卖了，你很快就可以见到元宝。别跟你开玩笑啊！没说玩笑，我说的是真的。哎，你看啊，都说什么个什么呀？啊，晚上睡觉睡不着，冻得要死，连床都没有，让我们睡在地上，啊，这也就算了。一大早起来还跑十公里，跑不了第一，连米粉都没得吃。哎，这也就算了，啊，你看，这吃的都什么呀？那早晨不吃点好的让咱们吃饱吗？啊，先拿一个。哎，不是有鸡蛋了吗？拿了之后先别动啊，我先说两句。这个东西大伙儿都认识吧？对。不过这个鸡蛋呢，跟你们平常吃的那个水煮蛋有一点不一样。这个鸡蛋在煮熟之后没有用凉水拔过，所以它的皮儿很难从蛋白上剥离。很难剥就很难剥呗，不难吃就行。你嘀咕什么呢？啊啊，嗯，没说什么。看见没有？看见没有？看见了吗
所以说，今天我要告诉大伙儿，在咱们选拔营鸡蛋的正确的吃法。从现在开始，每个人必须得把鸡蛋包的完美无瑕。什么叫完美无瑕呢？就是说，在把蛋壳包离了蛋白之后，剩下的是一个完整的、没有任何瑕疵、没有任何损伤的一个蛋。任何人剥完的鸡蛋，如果被我发现，哪怕是有一点点的瑕疵，这个鸡蛋，你们就不用吃了。我把话都说明白了吗？明白，明白，明白。今天已经把训练营的材料都发下去了，想必大家都看了吧？没人说话，那就是都看了啊。今天的测试内容很简单，就是就之前发放的书籍，谈一谈你们对导弹发射的基本认识。不用紧张，多看多写，少看少写，不看没有认识，也可以不用写。没有写的，三百个俯卧撑啊，旁边。好，测试三十分钟，计时，开始。别等我说完，任何人要是把鸡蛋包坏了，主动放回盘子里。如果要发现谁作弊的话，从今天以后，在咱们选拔营，你就别再想看到鸡蛋了。作弊的五百个俯卧撑，放下小卓玩具，到！你们跟陈红班长去库房。是是。小卓转，八步转。时间到。不是其余人，我说你们都是文盲是不是？啊，都白卷，叫的都是。快起！行，侯继东班长的话都记住了。这一宿没少看呢。班长。主要是冻得睡不着，随便翻了翻，随便翻了翻，就翻到十几张以后了。你的阅读能力很强啊，还行，就这点能耐。<笑>班长，我看得慢，但我看得还算仔细，但也有很多东西没弄明白，还得向您请教。是这样啊，咱们训练营啊，它不比别的地方，设备齐全，设施先进，师资呢又很优秀，咱们这儿相对艰苦，是吧？那个夏卓，我听说你动手能力很强啊。报告班长，他动手能力确实很强。当时在学校的时候，还造出一个诺亚方舟。这我听说了。班长，您别听他瞎说。我就做了一个逃生舱，自己还把自己关里边，差点没出来
怎么样？啊！哎呀！哎呀！哎 ，beautiful， 不对 ，wonderful 啊！峰哥，你看懂了啊？不吹牛啊！我要是看懂了这个，我是那个。哎呀，逃生舱，末日逃生舱啊！逃生舱啊！你以为呢？我以为是。太阳能锅炉呢？哎呀，你们俩二货真的是。这里边是不是还能放烧烤架、烧烤啊？你看看像不像那个江西瓦罐汤？哎，那个大缸。行了，你们俩别贫了，进去看看。啊，哎，怎么？你你胆大，你先，你先。别呀、啊，你整天寻死觅活的，你进去。哎呀，别，你你客气啥？你客气不？你来，你来。嗯，这就是一逃生舱，被你们俩二货说的跟个火爆炉一样。至于吗？咱们是兄弟，才让你们进去看看。一般人我根本不让进。哟，怎么怎么怎么关上了？哎哎哎！哎，他怎么了？这怎么里边还在表演呢？哎，里面是不是有 KTV 啊？哎呀哎呀！演恐怖片呢啊？他好像演的是《午夜凶铃》啊。不对，你这这动作我熟，我这不《生化危机》？对对对啊！哎，山竹，哎哎啊。他没带钥匙啊,啊！他指下边呢，下边是有个键盘，键盘，键盘。哦哦哦哦 ，OK OK， 看明白了，一，一，九。嘿嘿，有声了，有声了，你看看。夏卓，夏卓，夏卓，夏卓，夏卓，夏卓，夏卓，卓。是不是让我们打幺幺九啊？夏卓，夏卓，你再坚持会儿，车马上就来了，来了，快！哎，这里，这里。多少时间了？这边有段时间了。快快快，站在里边，就是好好久了，好久，你快，咱们去。哎。今天啊，我把你们叫来就一件事，咱马上要开展这个导弹发射教学了。可是咱没有教具呀、啊，夏总，这个逃生舱都能做是吧？你做个导弹吧，班长，你要让我做什么？导弹，假的啊，模型。你你就这样，你从那个基础型号选起，你做什么型号，我就教你们什么型号，是吧？不要太复杂。大概一个完整的结构，大的集成模块做出来就可以了。不是班长，咱们。
。你说，这四大长老不会是整咱们吧？火箭军搞发射，这木头，想不到。哎，你们都没懂，这是让咱们啊迅速的进入状态。班长的意思呢，是让咱们根据图纸自己把导弹的结构造出来。只要我们弄明白导弹上的零件大小、尺寸，这样我们对整体的一个导弹原理和结构就有一个基本认识。就你懂，啊？哎，这是让旅里的战士们知道我们在这儿找木头，啊，做木头火箭，搭木头发射平台。跟小孩过节家似的，哎，在那搭积木、搭积木、搭积木，都会被人笑死。哎，哇，你说这鬼地方！哎，啊，战友们，我这找到两根，来搭把手。哟，把那个锯了。好，哎，同志们，搭把手，来，要中间这一段啊，别锯坏了。来，来，小心点啊，您把那头砍了。来，放我。选这个是最小型号的导弹吧？当然了，我选的这个是巡航导弹，肯定是最小的。哎呀，我的天呀！要是让你选个洲际导弹，估计咱这周围蹦蹦蹦蹦蹦全没了。老王，你能不能认真工作？别那么多废话啊！好的。粉啊，分我吃一口哈，分你一半。张爷、啊，我跟你说啊啊，这已经不是米粉的事情了，这是荣誉，这是红旗，我得把它扛起来。我去，扛个红旗这么大劲头呢？可以啊，小伙子，可以啊，可以啊，可以、啊。你想多心狠手摸头，他永远不会堵车。想多心狠的小摩托，好分他正在下锅。加油！胜利不远了。滴滴滴滴答答。老板，牛肉粉，粗的，加辣，多油，两个蛋。好嘞，我跟以前一样啊，不要辣，少放油。好嘞。谢谢老板。椅子洞你疯了啊？让你摸摸他的屁股的。班长，我不吃这碗粉了，我申请要主动放弃这碗粉。我是想明白了，我以后啊，真就吃不上这碗粉了。这红旗啊，我我扛不动。报告。我想把这碗粉分给你，怎么？一提到未来啊，我想过无数可能，会跨山也追风，冲撞一。短短旅程，顽劣小孩长成可靠的大人。
。我没想过有一天容装一身。我仰望的蓝天，归属于我的灵魂。我双手。的长剑，筑起坚固的家墩。午夜时分，总要有人守着灯，弹起琴声，是。